gusta eso de lo virgen y natural. Y este, pero, pero sí, toda la fiesta, la fiesta y la escena en playa es muy, muy electrónica. Entonces, el tener ahorita esa, esa apertura a los ritmos tropicales, la verdad nos ayuda bastante a, a te digo, a, a visitarlos y echar la cumbia por allá. Muchachos, muchachas, esto es Irresponsable TV y el día de hoy estamos platicando con Diego de Astros de Mendoza, que empezaron el día de hoy este, este tour de medios y que seguramente están promocionando arduamente este Palapa Funk, mi querido Diego. Cuéntame un poquito de cómo fue pues, el trabajo de desarrollar esta cosa sabrosa que me imagino que fue alrededor de, de un vaso jaibolero con una palmerita arriba y, y mucha fiesta y mucho cotorreo porque es como se genera la música con, con la experimentación y con mostrarla al público. Pues sí, digo, la verdad, eh, eh, ahorita que, que pasen el, el video van a darse cuenta de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estás hablando ahorita tú. Pero sí, la, la, la canción está, está eh, justamente eh, inspirada en, en playa, en, 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 ese, en los atardeceres del Caribe, este, que, que terminan siendo como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, porque Ajá. pues... Por eso es súper tempra por allá. Entonces, este, justo la, la idea de, de la canción era esa, ¿no? Plasmar un poco esos este, atardeceres de, del Caribe y, y con, con piña colada en mano, en una mano y en la otra, pues una chamaca en bikini. <risa> <risa> Digo, para completar. Ustedes son unos locochones, toda la cosa que se avientan, y me oí como chaborruco, pero toda la cosa que se avienta es divertida, toda la cosa que se avientan es fiesta, y tienen estas interacciones con Playmobil Project o con los Liquids, que también son unos fiesterazos, y andan siempre involucrados y haciendo cosas, no, no se están quietos, diría mi abuelita. Pues, digo, la colaboración es algo que, no, que nos gusta mucho porque eh, nosotros... Eh, digo, el tipo de música que hacemos, como mencionas, es, es totalmente la fiesta y la, y la idea es que la gente se la pase bien. Entonces, cada vez que, que nos juntamos a, a hacer una canción, es como cuando más chavillos nos juntábamos a jugar Nintendo, ¿no? O sea, entre más personas vengan a jugar, pues más divertido se pone el relajo y, y, y siempre va a salir una historia diferente que, este, que fue lo que estuvimos contando, que es la que se cuenta, ¿no? Entonces, esa, esa onda de, de, de que vengan, este, de tener la suerte de que vengan músicos aquí a, a, al estudio a, a grabar y a colaborar y que les prenda lo que estamos haciendo, porque también hay muchos, ya sabes, muy, muy mochos musicalmente que dicen, no, el rock es el rock y no me le metan cumbia. Entonces, eh, el, el tener la suerte de que, de que les guste lo que hacemos nos, nos ayuda mucho y también pues, nos enseña porque al final muchos de los músicos con los que colaboramos pues son, como mencionas, ya este pues viejos lobos del rock. <risa> no, y la verdad es de que en estos tiempos modernos, me vuelvo a ir como chaborruco, como señor, pero en estos tiempos modernos la neta es de que cualquier género este, está abierto a que se combine con música alternativa, con rock, o sea, en esta globalización de la industria, de las redes sociales, del internet, de las diferentes audiencias que no solamente pueden estar escuchando tu música en la Ciudad de, de México o en Playa del Carmen, o en Australia o en Japón, o sea, es, se da esta verdadera libertad en la que los artistas Pueden estar colaborando, contribuyendo Mezclando, eh, escuchando Cosas de aquí, escuchando cosas de allá Alimentarse de un libro o alimentarse De una buena película o simplemente De un buen porro, ¿no? Se convierte, se convierte en un círculo vicioso Cool, justo por lo que Mencionas, nosotros este, pues Checamos de, este, nuestros, nuestras Estadísticas de, dónde, de Spotify y de SoundCloud De dónde nos escuchan y justo eh, eh, el poder hacer música con gente de diferentes lados te hace abrirte puertas en otros diferentes lugares. Claro. Entonces, de repente nos sorprende mucho ver que en Australia, que en Islandia, que en, que en países que la verdad, no, no por, por ser respetuosos, sino más bien por nuestra ignorancia, ni conocemos. Y, y ahí sonamos, que está muy, muy cool. Entonces, este, la verdad, eso, eso nos, nos llena bastante de, de alegría porque... Pues la idea del grupo es que la gente eche fiesta y se la pase bien y se olviden de los de los de todo el mundo, ¿no? De los problemas que, que todos tenemos. Entonces, que nos escuchen en muchos lados quiere decir que estamos por ahí este, echando la semillita de la buena onda en Indonesia y en Chichiscú y en no sé dónde. O en Atizapán de Zaragoza. También en la hermana República. Oye, muy bien, mi querido Diego, pues muchas felicidades. ¿Te parece bien si presentamos este Palapa Funk con todos sus méritos, con todo su, con todos sus brillos y con todos sus aplausos que se merece a la audiencia de Irresponsable TV? 
Claro, pues este le, les dejamos eh, nuestro nuevo track. Eh, regresando les platicamos eh, dónde está y dónde sale y por qué estamos presentándolo ya. Se llama Palapa Funk y es un atardecer en el Caníbal Royal de Playa del Carmen. Ahí está, lo vamos a soltar y esto es Palapa Funk.
ahí está, ya estamos de regreso, qué barbaridad. Es que lo, se volvió loca la computadora en esto de los planos. La tecnología es una dama caprichuda, pero bueno, ahí estoy, mi querido Diego. ¿Ya me escuchas? ¿Me ves claro? Sí, yo ya más bien no sé si tú me veas y me Sí, escuchas. sí, no, ya, y te vemos y te escucha todo mundo. Oye, que la escuchaste y la escuchaste, pues sí, es que al final tiene que ser la labor de un productor escuchar una y otra y otra y otra y otra vez. Es, es un ciclo muy, muy, muy largo en el que de verdad eh, eh, nuestro querido eh, público nada más ve la puntita del iceberg. O sea, hay que crearla, escucharla y hacerle una letra, escucharla y mezclarla, escucharla y masterizarla, promocionarla y tocarla en cada concierto. Entonces, sí, es un, es, es un proceso largo y, y si al final ese track, que esperemos así sea, se convierte en uno de los favoritos de la gente, pues hay que tocarlo más. Claro. Durante muchos y muchos y muchos años. Es como le pasó al Panteón Rococó con la dosis perfecta, ¿no? Que ya... O, 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 el, esqueleto de, de las o el esqueleto de las víctimas, que también... O, la, ya, o, sea, que ya, o, o el microbito con fobia que no la quieren <risa> tocar, pero la tienen que tocar. Pues es el hit. Claro. Es que yo creo que también... Sí, muchas veces, pues, todo, es todo el trabajo que hay detrás desde aprender a tocar un instrumento o aprender a, aprender a componer o aprender a producir en una computadora. Este es todo este proceso hasta que logras componer temas originales en el que ya tienes como la calidad o, la, o, las, o las cualidades para que un proyecto sea, pues, esté chido y que le guste a mucha gente. Y entonces, cuando este proyecto sale a la luz, ya tú ya llevas un rato, ya llevas un rato imaginando, tramando y haciendo las cosas, pero también llega el momento en el que pues la gente las canciones las hace propias, ¿no? Y entonces más allá si a ti te parezca o no te parezca, mi querido Diego, como, como compositor, ya la hicieron suya y, y ya no es y, tuya. Y, y claro. ya te fregaste. De acuerdo, sí, tal cual. Eh, dicen, dicen este que una de las este, señales del éxito con un, una, una canción es que la toquen en un bar de la zona rosa. Entonces esperemos escuchar Palapa Funk en algún momento por allá. Yo lo que me imagino también es como en, en, cuando ya la coverean en un antro de, de banda de covers o que la tocan en este en ahí en alguno día. de los bar de, bares de Tasqueña. Claro, tal cual, sí, 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 el de las rutas. Ya con eso estaríamos del otro lado. <ríe> Oye, ¿cuáles son los planes para conquistar el mundo? ¿De qué se va a tratar esta estrategia de medios? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuáles son pues, este, sus, sus, este, sus sueños más cercanos a corto plazo, Diego? Pues vienen cosas locas. Eh, esta, esta canción eh, hizo que reestructuráramos todo el plan del año este, en cuestión de lanzamiento de canciones, porque digo, eh, hace ratito vi que, que estabas poniendo la de los Liquids de, desde qué, del disco de oro. Este, ten, tenemos un disco ahí, homenaje al rock en español, que estamos liberando poco a poco por la cuestión de permisos y de todo, y de claro. licencias y eso. Claro. Entonces, ten, eh, en el que colaboran los músicos originales de, de, de cada canción. Entonces tenemos por ahí varias sorpresas terminadas, pero que no hemos podido sacar. Y, y el que esta canción estuviera en el soundtrack de la serie esta Club de Cuervos de Netflix. ¡Ah, que sí es cierto! Fans, este, eh, eso nos, nos, nos ayudó, a, bueno, más bien, nos ayudó a, a promocionar eh, un track original de nuevo. Y al mismo tiempo nos hizo cambiar, te digo, todo el plan, porque la idea de, de sacar canciones originales era después de terminar el disco de homenaje al rock, pero, te repito, por lo mismo de la cuestión de las licencias, ese disco puede tardar en salir tres años, ¿no? O sea, de aquí a que nos firma uno, y luego son documentos originales que hay que mandar por correo de Argentina, de Colombia, y no sabes todo el, el relajo que es, entonces... Este, pues la idea ahora es eh, pre presentar este eh, Palapa Funk por todos lados. Este, después vamos a tocar eh, el, el, el 10 de febrero en Pata Negra, que es como el regreso, es el regreso de, de, del, del grupo a, a, a la ciudad de este año. Y después de eso, el 3 de marzo vamos a tocar en Pata, eh, en Pata Negra, en Pasagüero, okay. con, este, con Camilo Lara y con los Master Plus. Eh, y eh, 
eh, pues sacar más tracks eh, te digo ahora que, que salió esta original no sabemos si, si lo que siga es otro sencillo de, de, de este nuevo disco o, o, o ya, ya veremos ahí que, que va saliendo eh, tenemos una sorpresa para el 14 de febrero que esperemos lograr entonces si, si la logramos ya te estaremos de nuevo este payoleando para que nos metas aquí <risa> no, será, <risa> será un gusto tenerte y tenerlos este, pues en esta transmisión en esta cabina y la verdad es de que las cosas creo que suceden porque uno las busca Porque muchas veces este Y digo, porque también la música se abre puertas Sola, cuando algo Tiene calidad, cuando algo está chingón En pocas palabras este Pues se suman, ¿no? Se suman los La gente que quiere que quiere colaborar Que quiere participar, o tú muchas veces Si le llevas el proyecto A alguno de los músicos con los que te gustaría Colaborar, y no está chido, la neta es de que A lo mejor muy posiblemente te dé largas y largas Y no lo haga, pero si lo que haces Está chido, una de las respuestas es de que se sumen, ¿no? Y que contribuyan y que digan, órale, este güey está chingón lo que está haciendo, vamos a hacer algo juntos. Sí, digo, largas, ya nos han dado varios, así de, <risa> sí me gusta, lo hacemos y, y hasta la fecha no se ha logrado, pero sí, justo, justo la idea y, y lo que a nosotros nos llena de, de felicidad y de orgullo es, es, es el poder contar con músicos eh, que tienen una carrera... Eh, pues bastante marcada en la, en la escena de, de la música y este y que crean en, en nuestra propuesta y que pues que no nos vean como chamaquillos sino que no, 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 nos echen la mano de crecer y de aprender de ellos Oye, digo, voy, voy a leer un poquito los comentarios porque sí hay gente que ya estuvo aquí mandando mensajitos dice Sergio Esteban RH saludos dice Nando Dorian ¿Dónde transmiten? Apenas descubrí tan chidos saludos de Doña Codorniz, que los ve desde Oaxaca. <ríe> ¡Qué chingón! Dice Chris Legaspi, dice, buenos días, señor irresponsable mayor. Saludos a Diego H. Villamil, mi querido Diego. Hola, ¿cómo estamos? Eh, Jessica Ravelo dice, Diego, fan de los astros de Mendoza. Que le pongamos bien, stop al fondo del video. Que le pusiéramos stop al video de fondo. Ya le, ya le pusimos stop, Jessica. Pues es que, ah. este, acá se me pasmó la compu, pero ya... Todo bajo control. Todo bajo control. Oye, Diego, pues repítenos las fechas, invítenos a escucharlos. ¿En qué manera uno los puede sintonizar, escuchar, ver a través de las diferentes plataformas de las redes sociales? En todos lados estamos eh, como Astros Mendoza. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en todos lados. Es Astros Mendoza. Y nuestra página de internet, eh, de internet por si se dificulta mucho eh, esto de la, de la tecnología y de la Matrix, es astrosdemendoza.com y ahí está la liga a todo. A, a, o sea, es una página bastante simple donde tiene los botoncitos de donde do, a lo que quieras saber de nosotros. Ahí está, quieres fotos, está Instagram, eh, el chisme, está el Facebook, eh, está Spotify para, para escuchar los mus, la música y hasta para que la compren si es que es de su santa voluntad. ¿Qué, ¿Qué tal, Diego? Si son medio lerdos y nada más les funciona eso del triple W, este... Sí, hay gente a la que se les cierran las puertas por eso. Se meten a una página y si la página no funciona, dicen, ah, no, no existen. Entonces, <risa> hicimos una página. Pero regresando a mi enunciado de en estos tiempos modernos, ya la chaviza ya no pone un triple W punto y entra a la página oficial, ¿no? Sino ya todo es a través de Facebook, de... De Instagram, de Twitter sí, la, la, cual. la clara muestra sí. es este programa, Diego Estamos transmitiendo por Facebook Live Facebook, sí, ya sé mi, ay, me, me están viendo, me están, justo me están Whatsappando que me están viendo ahí <risa> Unos amigos este, Saludos a tus no, amigos y, y, y también este eh, la, la onda de, de, de Ponerlo en Google, ¿no? Ahí nada más, así de fácil, ya no pones www Porque no sabes si tiene diagonal Ajá. Guión en medio, todo junto o si es MX o GOV o lo que sea, entonces ya nada más pones ahí abajo el muro de Trump y ya te aparece ah. la página oficial. La neta es de que también muchas veces el, el Google funciona a quien le payolea, ¿no? O sea, si, si le pones... Ah, claro, el anuncio. Llega y te, sí te aparecen las sugerencias y si no le entras con un Barishnikov, este, pues no, no aparece tan cuando, fácil. Cuando buscas, cuando buscas una aerolínea y te aparece antes... La, todas las páginas que venden Despegar y de Tribago y todo, todo, porque les meten una lana Y hasta como la octava página Te aparece la página oficial De la, de la aerolínea, no lo puedo creer ¿Sabes qué? Y mientras no te aparezca porno Porque ya para todo aparece porno Uno quiere bajar una película ah, gratis y te aparece porno Y uno tienes para negar cariño 
Oye, Diego, pues te deseamos un montón de éxito a ti y a tu compadre. Muchas cosas buenas Gracias. para los astros de Mendoza. Que se ponga re bueno estos toquines. En, va a ser en el Caradura, perdón, en el Pasagüero. No, pata negra y Pasagüero. Pasagüero y Pata Negra. Que se pongan re buenos Vamos en esos... el centro. Se pongan re bueno estos toquines y que llegan mucho éxito, mucha fiesta, muchos tequilas, muchos rones y muchas cervezas y muchas chicas guapas a las fiestas que encabecen los astros de Mendoza. Es la idea. Sí, estamos a la orden y, y digo, chicas guapas que bailen este la, sin, sin, la cumbia sin inhibirse nada, ¿no? Que es, la, que es, que es justo el plan y, y el plan macabro para dominar el mundo. Si las niñas fresas bailan cumbia, este va a ser un mundo mejor. <risa> que la bailen como puedan, pero que la bailen. Esa es la idea. Oye, ¿te parece bien si ponemos pues, una cumbia, la cumbia de Polanco? Tal cual, de, de, sobre, ese mismo, sobre ese mismo speech, ¿no? Que, que ¿no? que no sientan ahí ningún estigma ni nada, la cumbia es para divertirse y para pasarla bien. Muchas gracias, Diego, un fuerte aplauso para los astros Vamos. de Mendoza. Gracias muchachos, gracias por invitarnos. Y ahí estamos, ya, ya, vi, ya vi que eres el, el, el responsable mayor, entonces me imagino que tienes por ahí un Minion que te ayuda y te acompaña, entonces espero ahí pronto también ir a cotorrearla con ustedes. Seguro, ahí vamos a estar brincoteando como quinceañeras en cualquiera de tus fiestas, mi querido Diego. Muchas gracias por la oportunidad de platicar gracias. contigo. Nos vemos, gracias. Vamos a poner esto. Esto para todos los irresponsables y para el irresponsable de Diego, se llaman Astros de Mendoza. El track es Cumbia de Polanco a través de Irresponsable TV.